arkadaşlar kanalım Çaledo'ya hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlerleyim. E, yapım videosuyla aranıza dönüyorum. Bazen filmlere kayıyoruz, bazen yapımlara geri dönüyoruz. Bu sefer yine yapım videosundayız. Sizlerle birlikte bugün Wonder Woman kalkanı yapsana. Wonder Woman kalkanı yapacakmışız. Hangisini yapayım? Solo filmdeki. Solo filmdeki kalkanı yapacağız. Hop buraya hemen bir tane görselini atıyorum. Gördüğünüz bu kalkanı yapacağız. Emir büyük yerden bana yapmak <gülüyor> düşüyor. O yüzden şimdi hep birlikte yapım videosuna geçer. Şablonumuzun çıktısını alarak işe başlıyoruz her zamanki gibi. Ben bu şablonun çıktısını Kırtasiye'de A3'e tam boy olarak aldırdım. Yüzde yüz ölçülerde çıktı almaya özen gösterin. Gerekirse A4'e bölerek de yapabilirsiniz. Sonra birleştirip bir tek bir şablonu da elde edebilirsiniz ama ben böyle yapmayı daha pratik buldum. İnternette araştırdığım kadarıyla da kalkanın boyutlarına bire bire denk geliyor bu şablon. Ona göre düzenledim diyebilirim. Daha sonra bunu bir evanın üzerine koyuyorum. Ben 1 santimlik yer matını kullandım eve olarak. Ee, size tavsiyem en az 1 santimlik mat kullanmanız. Çünkü çok ince olursa kalkan böyle sallanan, sağlam olmayan e, kağıt gibi bir şey olarak gözükecektir. Ee, 1 santim üzeri de olabilir ama bence 1 santim ideal. Ve yine e, bu detay çizgilerini de dikkatlice yerlerini işaretliyorum. Bir daha sonra bunlar bana referans olsun. E, Kaldırımda gördüğünüz gibi eva da e, kalkanın dış şekli ortaya çıkmış oluyor. Şimdi içerideki bu daireyi kesiyorum. Adım adım içe doğru ilerleme sistemi kullanıyorum ben. Böylece her aşamada kalkanın içe doğru detaylarını ortaya çıkarmış olacağım. Yapmaya çalıştığım şey bu. Daha sonra iç daireyi kestikten sonra şablonumu bir kez daha koyup iç dairenin olması gereken yeri işaretliyorum. Ben mor kalem kullanıyorum ama siz renk kalem kullanabilirsiniz. Yani onun bir önemi yok. Ve daha sonra bu detay parçalarını en azından bir tanesini kesip çıkarıyorum ki elimde bir referans olsun. Aynı şeyi defalarca koyup çizeceğim çünkü. Gördüğünüz gibi daha önce çizdiğim, e, işaretlediğim referans noktalarını yerleştirerek bu sefer iç halkada denk gelmesi gereken yerleri işaretliyorum. Burada biraz daha ince bir kalem kullanıyorum. Asetatlı kalem kullanıyorum yine. Bizim deyimimizde CD kalemi kullanıyorum. E, ve bu çizgileri de yine şablonun yardımıyla yavaş yavaş yerine çiziyorum. Çok kalın çizmek zorunda değilsiniz. Maksat hani ileride neyi nereye yapıştıracağınızı göstersin. E, ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde evanın üzerine çıkmış olacak ki benim arada yaptığım ufak tefek hatalar da var ama dediğim gibi bunlar çok önemli değil. Önemli olan size ileride o parçaları tekrardan kestiğinizde nereye yapıştıracağınızı gösterecek bir referans noktası elde etmek. Şimdi yine içerideki küçük detay parçası için kesimler yapıyorum. Kendime bir şablon hazırlıyorum. Böylece onların olduğu yerleri işaretleyeceğim. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde içeriye bir çerçeve açtım ve kalemle aynı parçaya çizmeye devam ediyorum. Bunlar da vakit ayırın. Ne kadar çok şeyi doğru şekilde işaretlerseniz ileride yapıştıracağınız yerler daha kolay gözünüze gelecek ve kalkan daha bütüncül, daha e, simetik bir yönüme sahip olacaktır. Ve yine içe doğru halkalarımı kesmeye devam ediyorum. Bu içteki halkayı da kesip yine bir çember elde ediyoruz ki bunu daha sonra da kullanacağız muhakkak. Ve muhakkak kestiğiniz parçaları saklayın. Hepsi daha sonra mümkün mertebe kullanılıyor bu parça üzerinde. Bunu söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi onu doğru işaretledikten sonra bu sefer en içteki detay parçalarını, şablonlarını kesmeye başlıyorum. Burada amacım ortadaki bu güneş gibi şekli ortaya çıkarmak bir yerde aynı zamanda. Çünkü onu da aynı şekilde çizeceğim, onu da kullanacağım. Gördüğünüz gibi o çıktıktan sonra da onu da iğnelerle evanın üzerine tutturup yine parçaları çizmeye devam ediyorum. Burada merkeze kadar gidemiyorum çünkü şablon izin vermiyor ama e, ne nereye yapıştıracağım dediğim gibi çözmek adına yaptığım bir şey. E daha sonra eksik kalan yerleri de yine göz kararıyla tamamlayarak çiziyorum. Bu çok dediğim gibi önemli bir şey değil. Maksat 3 aşağı 5 yukarı neyin nereye yapışacağını kestirebilmek. Ve bu güneşin içerisindeki oklardan birer tane kesiyorum. Mesela şimdi uzun olanı kestim. Böylece onu merkeze doğru çizip e, tam olarak ortadaki şekli çıkarmış oluyorum. Ortadaki çemberi çizmiş oluyorum bir nevi. E, ve hangi parçanın nereye yapışacağını görmüş oluyoruz. Ve akabinde de ortadaki çemberi kesip çıkarıyorum. O da yine benim elime bir şablon olacak. Ortaya yapıştıracağım evayı keserken. Onu da yine koyup ortada gördüğünüz gibi kenarlarda biraz boşluk kaldığını görüyorum ama bu çok büyük bir sorun değil. Çünkü parçalar kestikçe ettikçe uzayacak, kısalacak. Eva biraz bu konuda kolaylık sağlıyor. Şimdi yapmak istediğim bu çizgiler için yer çekmek. Parmakla gösterdiğim gibi çizgiler her zaman içe doğru birleşiyor. Ona dikkat edin muhakkak. O kestiğim parçaları koyup başlangıç ve dişi noktalarını işaretleyip daha sonra cetvel yardımıyla bu çizgileri çiziyorum. 
örnekte gördüğünüz gibi ve hepsini çizdikten sonra da yine cetvel yardımıyla çok bir yerin olmamak üzere küçük yarıklar açmak suretiyle her bir çizginin üzerinden e, maket biçerle yavaşça geçiyorum. Bu işlem bittikten sonra ısı tabancasıyla şimdi üzerlerinden geçip o çizgileri, o detayları daha çok ortaya çıkaracağım. Dediğim gibi çok fazla bastırmayın. Küçük çizikler bile ısı tabancası çok rahat açılacaktır. Eva küçüldüğü için ortadaki boşluğu ortaya çıkaracaktır. Gördüğünüz gibi üzerinden ısı tabancası ile geçtikten sonra ortaya çıkan şekil oradaki detayların tamamı yer alıyor. Bunları göz kararı da çizebilirsiniz ama ben biraz takıntılıyım o konularda. Tek tek parçaları koyup işaretleyip gördüğünüz noktalardan daha sonra referans olarak çizmeyi tercih ettim. Ve hepsi bittikten sonra da dikkatlice kalkanın yerinden kesiyorum falça daire. Burada Elimi mümkün mertebe 90 derece tutmaya çalışıyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı kalkanın ana şekli ortaya çıkmış oldu. Peki bu yeter mi? Hayır. Yani kalkan dediğinizin kenarları sonuçta ince olur diye düşündüğüm için şimdi de içe doğru 45 derecelik bir açıyla falça tamı tutarak ki falça tamı öncesinde olabildiğince keskinleştirdim. Ee, bir kesim yapıyorum. Bunun çok düzgün olması şart değil. Önemli olan iyi kötü olması. Kalkanı kesip çıkardıktan sonra daha kolay olduğu için böyle yapmayı tercih ettim. Ve daha sonra da diremelle e, kenarları biraz daha düzleştiriyorum. Böyle falçatadan kalan kesik e, işte izleri vesairelere mümkün mertebe yok ediyorum. Kalkanın arka yüzeyine daha sonra bir şeyler yapacağımız yapıştırmalar yapacağımız için bu arka yüzeydeki desen e, yapışmaya engel teşkil eder. O yüzden onu mümkün mertebe zımparalamaya çalışıyorum. Benim böyle bir zımpara makinem var. Bunu yapıyorum. Bu biraz işleri kolaylaştırıyor bu tarz aşamalarda ama tek başına yedi yeterli değil. Gördüğünüz gibi 80 dereceli bir zımpara kağıdıyla bir kez daha üzerinden geçiyorum. Ve sıra geldi kalkana şekil vermeye. Bunun için böyle bir pilates topu kullanacağım. Bu 65 santim yarı çaplı bir pilates topu. Üzerine gördüğünüz gibi kalkanı yapıştırıyorum. Hani o kayması etmesin. İkinci bir ona yardımcı kişi yok çünkü. Hani biri varsa tutar. Onu yapmanız şart değil bu arada. Sadece söylüyorum. Ve daha sonra çevresinden bu plastik streçte sararak komple topa yapışmasını sağlıyorum. Amacım Tam bir daire şekli verebilmek. Acele etmeyin. Olabildiğince çok sarın. Çünkü bu e, istediğiniz şekli almasına yardımcı olacak. Tek başına yeterli olmayacak. Birazdan göreceksiniz. Daha ilk işlemler yapacağız. Dediğim gibi mümkün mertebe çok sararak topla e, kalkanın birleşmesini sağlayın. Ve bu şekil havada kalan bastırılmayan yerlere de ben koli bandıyla yine zorlamak suretiyle e, iyice top ve kalkanın bir olmasını sağlıyorum. Ne kadar az çıkıntı girinti olursa o kadar düzgün bir şekilde elde edersiniz. Yani bu aşamaya mümkün mertebe vaktinizi ayırın ki ben gördüğünüz gibi bantlama işlemi bitip de elimden geldiği kadar yapıştırdıktan sonra bir kat daha üzerinden bir iki kat daha altta streç filinde sarıyorum. Ve artık yapmanız gereken şey normalde sıcak havada bir arabanın içine bırakmak. Ancak işte gördüğünüz gibi benim evimin balkonu şu anda. Benim şansıma hava yağmurlu, günlük güneşli değil. Sürekli yağmur ve soğuk var. Ondan kendi ben arabanın içine koyup o şekli almasını, ısıyla o şekli almasını sağlayamıyorum. Onun yerine ben birkaç hafta topa sarılı bırakmayı tercih ettim. Ee, süreyle aslında bunu sağladım bir nevi. Ee, ve sonrasında da 2-3 hafta işte 1-2 hafta tam süreyi hatırlamıyorum şimdi. Sonrasında da yavaşça e, yerinden kesip çıkardığımda gördüğünüz gibi bu şekil bir dış bükey eğim almış oluyor ve bu da kalkanın şeklini sağlıyor. Daha sonra bu merkezdeki küçük daire için Parça biraz önce gözüme küçük gözüktü şablondaki. Onu biraz böyle kendim kenarından 1 santim büyüterek yaptım ama e, daha sonra söyleyeyim küçük olanı kullandım. O yüzden siz burada ne yaptığıma bakmayın. E, kendiniz gibi şablondan direkt çıkanı kullanın. Bir daha büyütmeye çalışmayın. Ve o parçanın biraz diğerlerinden yüksek olduğunu gördüğüm için e, 5 milimetrelik fuamla 2 milimetrelik fuamı birbirine sandviç gibi yapıştırıyorum. Böylece 7 milimetrelik bir fuam elde ediyorum. Köpük elde ediyorum. Evinizde Diğer formlardan yüksek duracak herhangi bir 6-7 santimlik form varsa çünkü ben detay parçaları 5-2 ile yaptım. Ee, direkt onu kullanabilirsiniz ama benim elimde olmadığı için bunları birleştirip kullanmak zorunda kaldım. Örneğin gibi bu daireyi çıkarıyorum. Ama dediğim gibi daha sonra ben küçüğünü kullanacağım onu görüntüye çekmemişim. O yüzden şimdiden söylüyorum. Ve daha sonra sıra geldi bu güneş vari işte ortadaki şeklin ok gibi olan parçalarına. Onları da 2 metrelik eva formdan yapıyorum. Şablonda kaç tane var şu an hatırlamıyorum. Kaç tane olması gerekiyorsa o kadar çizim. Kesin. Ben mümkün mertebe düz kenarları keserken her daim cetvel kullanıyorum ki kesimlerim düzgün olsun bir şeye benzesin. Hepsini kestikten sonra gördüğünüz gibi bu sefer diğer daha küçük veya da büyük olan oka geçiyorum. Artık elim değilim aynı şu an gördüğünüzde. Ve onu yani önemli olan güneşten çıkan okları 
kesmek ve dediğim gibi mümkün mertebe düzgün kesimler yapımına kadar Jetler kullanıyorum. Burada da 5 santim, 5 milimetrelik Evo Foam kullandım. Ve yine ne kadar gerekir? O kadar kestim. Ve Dremel'de bu ortadaki daire e, kenarlarını biraz yuvarlatıyorum ki daha güzel bir şekil elde etsin. Aynı şekilde bu güneşten çıkan işte ortadaki okların da kenarlarını biraz yuvarlıyorum. Böylece daha e, hoş bir görüntü elde etmek amacındayım. Ve daha sonra bunları e, hepsini bir maske elemanın üzerine koyuyorum ki diğer yapacağım işlemler de yerlerinden kımıldamasınlar. Ben de rahat rahat çalışabilirim. Amacım üzerlerinde biraz desen oluşturmak. Böyle deri görünümü sağlamak. Onun için de bir alüminyum folyeyi böyle buruşturuyorum. Bu parçaları ısıtıp ısıtamancasıyla üzerinden dikkatlice bastırıyorum. Alüminyum folyonun geri çıkıntıları orada rast gelişi e, desenler oluşturuyor ve bunlar doğru boyadığınız zaman iyi kötü deri görünümü sağlıyor. E, Kalkanın da eğer dikkatlice fotoğraflarına bakarsanız bu kısımları biraz böyle deri veya da dövülmüş demir gibi duruyor. Bu işlemde dediğim gibi o işe yarıyor. Ve o istediğim şekli verdikten sonra da hepsinin arkasını çevirip üzerlerine kontak yapıştırıcıyı sürüyorum. Sıra geldi onların e, kalkanın üzerine daha fazla aynı şekilde desen çıkarmaya. Çünkü kalkanın sadece o kısımlarında değil diğer yerlerinde de aynı desenler çokça var. Ve olan her yer aynı şekilde ısı tabancasıyla ısıtıp e, alüminyum folyoyla bastırıp o deseni elde ediyorum. Ve sonrasında sıra geldi parçaları yapıştırmaya. Gördüğünüz gibi daha önce de inşa ettiğim yerlere yine kontak yapıştırıcıyı sürüp yapıştırıcının kurumasını bekleyip Kuruduktan sonra da parçaları tek tek yapıştırıyorum. Dikkat ederseniz parçalar biraz uzun. Bu çok önemli bir şey değil. Eva ısıttığınız zaman çünkü uzar kısalır. Hani şekil değişebilir. Uzamasına bir sakınca yok. Oraların tam sivri olması şart değil. Fazla parçaları dikkatlice kesiyorum. Ee, bu ikinci sıradaki çemberi bu sefer. Yine 5 milimetrelik Eva'dan kesiyorum. Gördüğünüz gibi dikkatlice iş parçasını çıkardım. Böyle bir çember elde ettim. Ve kenarlarını yine Dremel'de. Dikkatlice böyle biraz eğim veriyorum ki çok böyle düz, kük, işte makasla kesildiği, parça tarih kesildiği belli olmasın hesabı. Yine buna da aynı deseni veriyorum. Bu işlemleri yaparken ne kadar maske elemanı ile bir yüzeye tutturursanız sağ sol uçuşmaz, kaçmaz. Siz de böyle sinir olmadan daha rahat yaparsınız. Kontak yapıştırıcı o çemberin arkasını sürdükten sonra kalkanda olması gereken yere de aynı şekilde sürüyorum. Ve şimdi bunu hizalamak biraz sıkıntılı olabilir çünkü kontak yapıştırıcı temas ettiği anda tutacak ve bir daha oynatmanız imkansız olacak, yırtmanız koparmanız gerekir. O yüzden böyle kağıt parçaları kesip koyup iyice hizaladığından emin, emin olduktan sonra tek tek bu kağıt parçalarını olduğu yerden çekip e, çemberi dikkatlice tamamıyla yerine yapıştırmış oluyorum. Sıra geldi bu detayları yapmaya gösterdiğim. Onları bu sefer şablondan kesiyorum. Böyle bir üçgenimsi parça elde etmiş oldum. Yine burada da ufak bir hata yaptım. Bu parçanın oraya tam denk gelmeyeceğini düşündüm. Kendim şablonu biraz daha büyüttüm. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 santim kadar üstüne ekleme yaptım. Çünkü şablon parçasının tuttuğunda tam denk gelmeyecek gibi duruyordu. Biraz daha büyük bir şey lazım gibi gözüküyordu ama daha sonra Eva'ya geçirdiğimde parçaların gereğinden fazla büyük olduğunu gördüm. Halbuki şablonun tam boyutunda kestiğim zaman birebir denk geliyor. Siz benim yaptığımı yapmayın. Şablonu kullanın. Ben çünkü daha sonra parçaların fazlalık kısımlarını keseceğim. Siz de göreceksiniz. Şimdi bir kenardaki bu çizgiyi dikkatlice kestim yerinden. Böylece oraya küçük bir e, o çizgileri çizme şansını elde ediyorum ki tam olarak kesmiyorum. Ufak bir yarı kaçıyorum sadece. Şablonu sağa sola çevirerek de aynı yarı diğer tarafa da koyabilirsiniz. Bazılarını da kalemle işaretleyip e, cetvelle yapmayı da tercih ettim. Bu artık o an elinizin düzgünlüğünü, yorgunluk halinize vesaireye bağlı olarak yapacağımız bir işlem. E, gördüğünüz gibi Tam olarak kesmedim. Küçük sadece yarıklar açtım. Bunlar da bittikten sonra hepsini yine ısıtıyorum. Böylece o yarıklar daha bir ortaya çıkıyor. Oraya kesilmiş bir işte desen gibi detay olarak ortaya çıkıyorlar. Özellikle kesmiyorum yerlerinden çünkü bunların sağa sola uçuşmasını istemiyorum. Yine aynı desen çıkarma işlemini gördüğünüz gibi ısı tabancası alüminyum folyo ile yapıyorum. Ki yakın çekimde de gördüğünüz neye benzediğini. Ve artık bu işlem bittikten sonra tek tek parçaları yerinden kesiyorum. Böylece parçalarımı elde etmiş oluyorum ama gördüğünüz gibi tam kamera gerçi odaklamamış ama parçalar biraz gereğinden büyük. O yüzden arka kısmından fazlalık olan kısımlarını bu sefer ana şablonu koyup keserek elde etmem gereken gerçek boyuttaki parçaları elde ediyorum ve sıra geldi yerlerine yapıştırmaya. Bunun için yine ben kontak yapıştırıcı kullanıyorum. 200 yüzeyde sürüp kurmasını beklemek gerekiyor. Böylece temas halinde bir daha oradan ayrılmayacak şekilde yapışıyor. Ve kuruduktan sonra da dikkatlice yavaşça 
parçaları yerlerine yapıştırmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi işte kaç tane ismi o kadar kestim. Hepsini detaylandırıp yapıştırdıktan sonra Dremel'le de kenarlarını bir güzel düzeltiyorum. Bunu yapıştırmadan önce de yapabilirdim ama mümkün için yapıştırdıktan sonra yapmak zorunda kaldım. Ve ondan sonra da yine kenarlarda fazla kalan bölümleri Dremel'le düzeltip zımparalayıp aynı şekilde parçaların kenarlarına da eğim veriyorum. Sıra geldi içerideki bu detayı çizmeye. Bunun için de yine bu küçük parçayı kesiyorum. Ve içteki çizgilere tam kokmayacak şekilde kanallar açıyorum. Bu kanallar benim daha sonra çizgileri çizmeme yardımcı olacak. Bunun için 1 milimetrelik evo kullanıyorum. Daha önce 2, 5 e, ve 1 santimlik kullandım dedim ama burada 1 kullandım. 1, 1 milimetrelik evo e, yetmeyeceğini de fark edince yani çok düşük kalacağını fark edince de daha sonra altını 2 milimetrelik evo daha koyup e, toplamda 3 milimetrelik evo kullanmaya da karar verdim. E, i̇zlerken hatırlayırsam bazı şeyleri sonra bakmayın. Ve akabinde de onları birbirine yapıştırıp bu desenler için çalışmaya başlıyorum. Şimdi yaptığım şey ise yine bu çizgilerin üzerinden yavaşça e, maket bir çayla geçmek ve ısıyla o çizgilerin hepsinin ortaya çıkmasını sağlamak. Amacım buydu ve bir yandan da bu yine desen elde etmeye çalışıyorum her zamanki. Ancak o çizgiler eva çok küçük olduğu için ısı tabancasıyla açılmadı. Ben de bunun için ağaç yakıcı kullanıyorum. Woodburner dedikleri şey. Siz e, lehim tabancası da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Önemli olan ısıyla oraları o çizgileri çekebilmeniz. O detayları da yaptıktan sonra yine yüzeylerin iki tarafına kontak yapıştırıcıyı sürüp kurumasını bekleyip o kururken de parçaları yerinden kesip bu parçaların hepsinin arkasına tek seferde çünkü kontak yapıştırıcıyı sürmüştüm. Küçük parçaları sürmek zor oluyor biraz da o yüzden kesmeden önce sürdüm. Bu şekilde parçaları elde ediyorum ve hepsini yerlerine dikkatlice yavaş yavaş yapıştırıyorum. Yani kalkanı yapmak çok zor değil aslında aynı parçadan defalarca yapmayı gerektiren biraz sıkıcı bir süreç olabiliyor. Gördüğünüz gibi kenarlarda bu şekilde oldu. Arada ufak boşluklar var onları dert etmeyin daha sonra onları dolduracağız. Şimdi geldi sıra kalkanın arkasını e, ellerinizi tutabileceğiniz bir yer yapmaya. Yine ben ev adam o daha önce ayırdığım çemberin içi kadar bir daire kesiyorum ve bunu 45 derece içe bakacak şekilde kesiyorum. Böyle ucuz yolla aldığım bir kemeri kullanıyorum. Siz de bu şekilde bir kemer kullanabilirsiniz. E, arkasındaki kahverengi olduğu için ben kahverengi tercih ettim. Ve kendi kolumu referans alıp duracağı yerleri işaretleyip e, kanallar açıyorum aslında yaptığım şey bu ve kemeri o kanallardan geçirip altı doğru yapıştıracağım sağlam bir düzenek kurmaya çalışıyorum yani yarın öbür gün gelmesin direkt silikon tabancasıyla da yapıştırabilirdim ama istediğim şey sağlam olması dayanıklı olması o yüzden e, arka tarafa gördüğünüz gibi bu şekilde de kanallar açıyorum ki kemer içine tam otursun tam olarak yapıştırabileyim yani diremeniz varsa bu işten biraz daha kolay yoksa zımparayla uzun sürer veyahut da makasla bıçakla oraları kesip açabilirsiniz bu da yapılabilecek bir yöntem. Ve daha sonra kontak yapışıcıyı hem kemere hem de e, EVA'ya sürdükten sonra, kuruduktan sonra yapıştırıyorum. Böylece daha sonra bunu kalkana yapıştırdığımda kemer kalkanla bu parçanın arasında kalacağı için kolay kolay kopmayacağı, çıkmayacağı bir sistem kurmuş oluyorum ki iyice yapışsın diye de maskelen bandıyla bu şekilde sarıyorum ve beklemeye ayırıyorum. Ama bu yeterli olmayacak. Daha sonra bunu kuvvetlendirecek başka çalışmalar da yapacağız. Ama ona göreceğiz. Şimdi Arkada böyle bir, arkayı tam bütün detaylarını yapmıyorum bu arada. Ben olabildiğince benzetmeye çalışıyorum. Sadece hani böyle fotoğraflarda yanlar falan gözükürse arka çok detaysız olmasın diye. Orada bu şekilde bir çember var. Ben daha önce ayırdığım çemberin iç tarafını biraz daha büyüterek, bir santim daha büyüterek, yani içteki boş çemberi bir santim daha küçülterek de diyebiliriz. 2 ee, metrelik ev alan bir parça kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi çemberin çıkmasını engellemek için silikon tabancasıyla, sıcak silikonla bu kenarları, tuttuğu yerleri, durduğu yerleri kuvvetlendiriyorum. Zaten bunlar gözükmeyeceği için çok sorun değil aşağıda kalacağı için. Önemli olan kemerin yerinden çıkmaması biraz kullanışlı. Buradaki derdim bu. Daha sonra kalkanı koyuyorum ve durması gereken yeri ortalığı işaret ettikten sonra oraya kontak yapıştırıcı e, olabildiğince yediriyorum. Daha sonra da aynı şekilde bu parçanın arkasına kontak yapıştırıcı sürüyorum. Kenarlara da sürüyorum. Dikkatiniz kenarları 45 derecelik bir açıda kesmiştim. Böylece bunları sağa sola doğru yatırıp tam olarak içe oturmasını sağlayacağım. Düz kesseydim çünkü oturmayacaktı. Orada bir çıkıntı yaratacaktı. Tam olarak yapışmayabilir. Bunu dert etmeyin. Bu halkayı da bir nevi onları gizlemek için kesiyorum zaten. Bu halkanın da durması gereken yeri işaretliyorum. Ve yine 200 yüzeye kontak yapıştırıcıyı sürüp yerine yapıştıracağız. Dediğim gibi bu tarz işlerde süper yapıştırıcı ne bileyim Silikon vesaire her şeyi kullanabilirsiniz ama ben genelde bir kere tutsun bir daha oynamasın diyeceğim her şey için kontak yapıştırıcıyı kullanıyorum. 
Şimdi şu aralar gördüğünüz gibi boş kaldı. E, kalkanın şekil almasından dolayı düz bir şeklin e, diş bükeği bir şekle dönmesinden dolayı oralarda boşluklar oluştu. Onları da ben derzle kapatıyorum. Derzi aralara doldurup böyle kart gibi bir şeyin yardımıyla derzlerin yanında genelde çıkar bu bu arada. E, fazlalıkları alıyorum ve yine bu çizdiğimiz detay çizgilerin içine dolanları da böyle dikkatlice bir kürdan yardımıyla çıkarıyorum. Daha sonra elimi bir suya batırıp bu derzi iyice yediriyorum. Ve yine gördüğünüz gibi her dolan çizgi, her detay parçasının içinde olmamasından emin oluyorum amacımı. Artık tüm detaylandırma, yapıştırma vesaire bitti için sıra geldi e, kalkanı kaplamaya. Burada gördüğünüz gibi yanında artık bir yardımcım var. Evet, yağmur o zamanlar yanına gelmişti. E, sağ olun kendisi bana çok yardımcı oldu bundan sonraki süreçte. Gördüğünüz gibi kalkanın tamamını mod patchla. E, ben burada tek kat yapıyorum. Normalde her zaman mod patch 3 kat kullanmaya özen gösteririm ama çok fazla e, alüminyum folyo ile detay çıkardığımız için mod patch onların dolup kapanmaması için sadece tek kat olarak kullandım. Amacım daha düzgün bir yüzey elde edebilmek, formun kendi böyle köpüklü işte delikli durumundan kurtulmak. Arka tarafa da süreceğiz ama sürme dönünce bu kemer üzerine gelsin istemediğim için onları gazete ve maske elemanı ile kapatıyorum. Ve daha sonra kalan yerlerin tamamını yine aynı şekilde bir kat mokbaç yediriyorum. Artık geldi tamamıyla mühürlemeye. Bu iş için de plastidip kullanıyorum. Yani sadece mokbaçlayabilirsiniz ama plastidipli yapınca daha kaliteli oluyor. Hem yüzey kalitesi hem boyayacağınız kalite hem de astar görevi görüyor. Gördüğünüz gibi ön ev arkasına e, plastik dipi iki kat uyguladım. Burada da iki kat kullandım plastik dipi. Daha sonra ben yine bu parmak boya, parmak yaldız dediğimiz, işte finger box dediğimiz ürünü kullanıyorum boyamak için. Küçük bir sünger parçasına boyayı biraz batırıp fazlalığı peçeteye silip yüzeye yavaşça ediliyorum. Bu şekil yapınca hem fırça olmamış oluyor hem de e, böyle biraz demirin dövülmüş havasını veriyor bu. Çünkü yer yer boya denk geliyor, yer yer denk gelmiyor. Böyle rast gelişi bir görüntü oluşuyor. O da işime yarıyor. Hem eskitme görünümünü vermiş oluyorum. Altın olması gereken her yere gördüğünüz gibi bu şekilde süngerle sürüyorum. Beşinci sıra geldi bu ince çizgilere sürmeye. Ancak bunlara tabii ki sürmek çok kolay değil. O yüzden maske eleman bantlarını ince ince kesip öncesinde bunların tamamında bir koruma yaptık. Yani etrafa dağılmaması için. Ve fırça yardımıyla yine aynı boyayla yavaş yavaş o arada kalan çizgileri Boyuyorum. Burada fırça izi çok belli olmaz, çok ince olduğu için fırça kullanmanızda bir sakınca yok. Ama büyük alanlarda ben şu anda gördüğünüz gibi ortadaki parçalar gibi sünger kullanmayı yeğliyorum. Bütün her yere dikkatlice, yavaş yavaş, e, altın olması gereken her yere bu işlemi yapın. Bittikten sonra yavaşça bu maske eleman bantlarını dikkatlice söküyorum. Ancak siz de göreceksiniz bazı beyaz ufak açıklıklar var. Bazı yerlerde plastik ne yazık ki söküldü geldi maske eleman bantlarıyla. Büyük bir sorun mu? Hayır değil. Düzeltebiliriz. O alanlar dışında kalan her yeri dikkatlice kapladım gördüğünüz gibi. Bolca gazete ve e, maskelen bandı kullanıp daha sonra plastik dipli açılan yerlerin üzerinden bir kez daha geçtim. Plastik dipli arasında bu birbirine tekrardan tutunabiliyor. Ve gördüğünüz gibi bu sefer artık o tarz sorunlarımız, sıkıntılarımız yok. Sıra geldi. Yani aslında bu finger box dediğimiz boya eskitme görünümü veriyor ama biraz daha ben detayların ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun için siyah klip boyayı suyla bolca karıştırıp black wash dediğimiz siyah yıkama dediğimiz yöntemi yapacağım. Ve e, bunu yapmadan önce bolca böyle kağıt havlu yanınıza bulundurun. Çünkü fazlalığı üzerinden kağıt havlu yardımıyla alacağız. Gördüğünüz gibi hiç elimi korka kalıştırmadan tüm yüzeyleri siyah sulandırılmış akrilik boyayı yediriyorum. Ve daha sonra bir süre kurumasını bekledikten sonra da üzerinden peçeteyle dikkatlice alıyorum. Bu işlemi içini sinene kadar yapmaya devam edin ve bittikten sonra da ben mat vermekte tüm yüzeyleri koruma altına aldım. Artık boyalar çıkmasın, üzerine hiçbir şey gelip gelmesin gibisinde. Mat vermek kullanmayı tercih ettim. E, o işlem de bittikten sonra kemerlerin üzerindeki bu şeyleri dikkatlice söküyorum. Maske elmanları ve gazete kağıtlarını ve kenarlarda kalan ufak tefek e, yanlışlıkları da siyah klip boyayla kapattıktan sonra bunu yağmur için yaptığım için onun kol boyuna göre fazlalık kalan kemeri kesiyorum ve bu sayede kalkanı bitirmiş oluyorum diye biliriz. Şimdi bakalım sonuçta neye benzemiş.
bitirdik. Kalkanımız hazır. Ee, tabii ki savaşa girer kurşun yerseniz böğrünüze böğrünüze geçer ama onun dışında e, konulara götürmek ne bileyim işte fotoğraf çekilmek vesaire için gayet yeterli ve güzel bir kalkan. Filmdekine oldukça benzediğini düşünüyorum. Birçok detayı atlamamaya özen gösterdim. Özellikle diğer yorum olması gereken yerleri e, ıstabancasıyla gerekli işlemi yaparak yeterince olabildiğince deri görünümü kazandırdık diyelim. Ben filmdeki çok parlak ve e, net olduğu için biraz daha es- eskitme görünümü vermek istedim. Biraz daha kullanılmış hissiyatı olsun istedim. E, o yüzden bu bölümler üzerinden çok fazla altın e, parmak boyasıyla geçmedim. Parmak yaldıza daha fazla geçseydim daha filmdekine yakın olurdu belki ama ben bu şekilde biraz daha eski kalmasından yana olduğum için böyle bıraktım. E, siz eğer yapmak istiyorsanız daha fazla altın sürerek o görüntüyü elde edebilirsiniz. Arkasına gelirsek de Arkasında normalde daha fazla detay var. Ee, ancak ben çok fazla o detaylara girmek istemedim. Çok gerekli değil. Sonuçta fotoğraf çekimi olsun, konuda gezdirirken olsun genelde ön tarafını tutuyoruz. Arkasını değil. O yüzden arkada çok fazla detaya girmedim. Sadece arada yan durulduğunda falan böyle iyi kötü arka taraf gözükürse diye şu büyük esas detayı koydum. Onun dışında sadece tutulabilecek bir sistemle geçiştirdim arkayı. Evet sıra verdi, geldi kalkanı esas sahibine vermeye. O yüzden... Ben videoyu şimdilik terk ediyorum. Beğendin mi olmuş mu? Evet çok beğendim. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Detaylardan en çok hoşuna giden ne? Bakıyorum şöyle inceliyorum. Detaylardan en çok hoşuma giden o e, eski görünümlü gold'u yakalayabilmen oldu bence. E, ve deri görünümü çok hoşuma gitti. Ee, Aklın nasıl, yolu bir. Evet, nasıl yapıldığını zaten videonun ilerleyen aşamalarında göreceksiniz bu deri görünümünü. Ee, benim çok hoşuma gitti. Daha önce incelediğim kalkan e, yapım videolarına da baktım. Onlarla kıyasladığım zaman bence bu daha eski görünüyor. Ee, daha kullanılmış. Hani e, savaşta e, savaşın vermiş olduğu eski görünüm bunda hissediliyor diye düşünüyorum. Bence çok güzel. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, kostümün devamı da istiyorum. Aha, <gülüyor> iş çıkardık kendimize. Neyse, bir ara yaparız. Acelesi yok. O zaman yer değişelim. Fırlat kalkan. Evet, gördüğünüz gibi kalkanlı geçiş efektlerine sahibiz artık. Bu efekt kesinlikle bilgisayar yapılmış bir şey değildir. Tamamıyla gerçekten bu kalkanı fırlattığımda. Burada yağmur çıkıyor, o fırlattığında ben çıkıyorum. Böyle bir geçiş sistemi oluşturduk kendimize. Neyse, lafı geyiği uzatmayacağım. Kalkan nasıl yapılacağını gördünüz. Bir sonraki yapım videolarında e, birlikte olmak dileğiyle demeden önce kalkanın şablonunu aşağıda açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan isteyen indirip kullanıp yapabilir. E, aklınıza takılan bir şey olursa, farklı bir fikriniz varsa lütfen yorumlarda sorun belirtin bana söyleyin. E, o konuda elimden geleni yaparım. Fikirlere de açayım. Kendiniz yaparsanız lütfen bana fotoğrafını yollayın. Sonraki videolarda paylaşmak isterim yaptıklarınızı. Öyle yani diyeceklerim bunlar. Videoyu beğenmeyi, sağda solda paylaşmayı, kanala abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.